हेलो स्टूडेंट्स स्टडी ट्वेंटी फोर उदयपुर में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम विचरण गुणान कॉपिशेंट ऑफ वेरिएशन इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जब हम विचरण गुणांक का मान ज्ञात करते हैं कॉपिशेंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं तो उसके लिए हमको समांतर माध्य मीन अरिथमेटिक मीन हम कह सकते हैं एक्स बार और दूसरा प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन ये दोनों टॉपिक हमारे क्लियर होने चाहिए दोनों हमको आने चाहिए जब दोनों हम पढ़ चुके होंगे उसके बाद में विचरण गुणांक जो है बहुत ही सिंपल है तो सबसे पहले हम देखते हैं विचरण गुणांक क्या होता है अब देखिए जब हम अपकिरण मापने के लिए प्रमाप विचलन का प्रयोग करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं दो श्रेणियों की तुलना करने के लिए प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात करते हैं और प्रमाप विचलन को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं ऐसे स्मॉल ये सिग्मा अपॉन एक्स बार अगर हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें अगर हम एक्स बार का डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है प्रमाप विचलन गुणांक कॉपिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है अब जो कॉपिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है विचरण गुणा सॉरी जो प्रमाप विचलन गुणांक है उससे अनुमान लगाने में एक तरह से असुविधा होती है क्यों क्योंकि सामान्यतः अगर हम देखते हैं तो इसका जो मान है वो एक से कम आता है और जब मान एक से कम आता है तो दो श्रेणियों की तुलना करने में असुविधा होती है तो ऐसी स्थिति में इस प्रमाप विचलन गुणांक को हम क्या करते हैं सो से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो से गुणा कर देते हैं और सो से गुणा करने पर जो मान आता है उसको क्या कहा जाता है विचरण गुणांक कहा जाता है कॉपिशेंट ऑफ वेरिएशन ठीक है तो सी वी इक्वल टू क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू सो ठीक है हंड्रेड मतलब प्रमाप विचलन में समांतर मध्य का डिवाइड कर दो और उसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास में क्या आ जाएगा विचरण गुणांक कोपिशेंट ऑफ वेरिएशन और इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है किसने किया था काल पियर्सन ने ठीक है इसलिए इसको क्या कहते हैं हम काल पियर्सन का गुणांक भी कहते हैं अब देखिए दो श्रेणियों की जब हम तुलना करते हैं तो दोनों श्रेणियों में जिस श्रेणी में इस सी का मान जिस श्रेणी में विचरण गुणांक का मान कम होता है वहां पर समंकों में बिखराव कम होगा और जहां पर विचरण गुणांक का मान जिस श्रेणी का ज्यादा होता है वहां पर समंकों का बिखराव अधिक होता है एक चीज हमको यह याद रखनी है और दूसरा जो श्रेणी में जिस श्रेणी में इस सी का मान विचरण गुणांक का मान कम होता है उस श्रेणी में समरूपता स्थिरता संगतता एक रूपता ये सब क्या होते हैं अधिक पाए जाते हैं ठीक है अगर हमको पूछें कि किस श्रेणी में संगतता अधिक है या किस श्रेणी में समरूपता या एक रूपता अधिक है तो किस श्रेणी में समरूपता अधिक होगी जिस श्रेणी में सी का मान कम होगा अगर मैं कहूँ हमारे पास में दो श्रेणियाँ हैं ए श्रेणी और बी श्रेणी हमने दोनों श्रेणियों के विचरण गुणांक ज्ञात किए हैं ए श्रेणी का विचरण गुणांक आया है 65.8 परसेंट और बी श्रेणी का जो आया है वो आया है 69.6 परसेंट अब हम देखते हैं कि दोनों श्रेणियों में जो ए श्रेणी है उसका सी क्या है कम है अगर इसका सी कम इसका क्या अर्थ हुआ तो ए श्रेणी के मानों में संगतता या समरूपता जो है वो अधिक है ठीक है या ए श्रेणी में जो समंकों में बिखराव है वो कम है बी की तुलना में क्लियर हो गया अब इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं माना कि हमारे पास में क्वेश्चन में दो एक बैट्समैन दे रखे ठीक है दो बल्लेबाज हैं तेंदुलकर और गांगुली उन्होंने किसी मैच अलग अलग मैच खेले उनकी सात पारियों के हमको रन दे रखे हैं ठीक है जो तेंदुलकर हैं उसने फर्स्ट मैच में 150 फिफ्टी बनाए सेकंड में जीरो थर्ड में जीरो फोर्थ में उसने 200 बनाए हैं फिफ्थ में टेन सिक्स मैच की जो पारी थी उसमें ट्वेंटी रन और सेवन्थ में फोर्टी रन बनाए ठीक है ये अलग अलग पारियों में सात पारियों में उसके रन दे रखे हैं और दूसरा हमको गांगुली के रन दे रखे हैं ठीक है हंड्रेड हंड्रेड टेन फिफ्टी फोर्टी फोर्टी और टेन अब पूछा हुआ है कि बताइए कि कौन से बल्लेबाज के रनों में अधिक संगतता है ठीक है अधिक संगतता का मतलब क्या हो गया कि दोनों बल्लेबाजों का जो प्रदर्शन है ज्यादा स्थिरता किसमें है 
ठीक है अब ज्यादा स्थिरता किसमें है संगता किसमें है समरूपता किसमें है अगर ये हमको याद करना है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं विचरण गुणांक का सी वी कोपिशन ऑफ वेरिएशन तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए एक तो चाहिए दोनों श्रेणियों का समांतर माध्य और फिर दोनों श्रेणियों का परमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविशन तो समांतर मात्र तो सिंपल है तेंदुलकर के जो सात पारियों के रन हैं सातों पारियों के रन को जोड़कर हम सात का डिवाइड कर देंगे भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा सचिन तेंदुलकर के रनों का समांतर मात आ जाएगा और गांगुली के जो रन दे रहे हैं हमको सात पारियों के इनको हम जोड़ के सात का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में जो गांगुली के रन है उनका समांतर मात आ जाएगा ठीक है फिर हमको दोनों श्रेणियों के प्रमावितन ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि तेंदुलकर के जो रन है वो क्या है एक्स श्रेणी मान ली उसको और गांगुली के जो रन हैं उनको हमने क्या मान लिया वाई श्रेणी मान ली ठीक है तो ये एक्स श्रेणी के ये मान हो गया हमारे पास में ये वाई श्रेणी के मान है इन सब को जोड़ा कितना आ गया फोर ट्वेंटी तो ये सिग्मा एक्स है एक्स की टोटल है तो एक्स बार कितना होगा इस फोर ट्वेंटी में हम किसका डिवाइड कर देंगे सेवन का तो कितना आ गया सिक्सटी तो सचिन तेंदुलकर के जो रन है जिसको हमने माना था एक्स तो एक्स बार कितना आ गया हमारे पास में सिक्सटी और जो गांगुली है उनके रनों का भी हम समांतर माध्य निकाल लेंगे वाई बार तो इनकी टोटल कितनी आ रही है थ्री फिफ्टी तो थ्री फिफ्टी में हम डिवाइड कर देंगे सेवन का ठीक है तो ये कितना आ गया फिफ्टी तो दोनों के रनों का एवरेज औसत आ गया है सचिन का कितना है तेंदुलकर का सिक्सटी और गांगुली का कितना है फिफ्टी अब दूसरा हमको क्या निकालना पड़ेगा दोनों के रनों का प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविशन तो स्टैंडर्ड डेविशन के लिए अलग अलग तरीके होते हैं अब हम यहाँ पे जो विचलन ज्ञात कर रहे हैं वो समांतर माध्य का प्रयोग करके करते हैं ठीक है तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे डी डेविशन और डेविशन कैसे होते हैं जो एक्स के मूल्य है उसमें से हम एक्स बार को माइनस कर देंगे एक्स माइनस एक्स बार तो एक्स बार कितना आया था अभी सिक्सटी ठीक है तो इन सारे में से हम क्या करेंगे सिक्सटी को माइनस कर देंगे तो वन फिफ्टी माइनस सिक्सटी किया तो प्लस नाइन्टी आ गया जीरो माइनस सिक्सटी किया तो माइनस के सिक्सटी जीरो माइनस सिक्सटी माइनस के सिक्सटी टू हंड्रेड माइनस सिक्सटी किया तो वन फोर्टी टेन माइनस सिक्सटी माइनस फिफ्टी ट्वेंटी माइनस सिक्सटी माइनस फोर्टी और फोर्टी माइनस सिक्सटी किया तो माइनस ट्वेंटी अब हम क्या करेंगे ये जो डी आए हैं डेविशन विचलन इनका हम स्क्वायर निकाल लेते हैं जिसको हम कहते हैं डी स्क्वायर ठीक है तो सबसे पहले इस नाइन्टी का स्क्वायर कितना होगा एट वन जीरो जीरो सिक्सटी का स्क्वायर थ्री सिक्स जीरो जीरो सिक्सटी यहाँ पर भी थ्री सिक्स जीरो जीरो वन फोर्टी का स्क्वायर वन नाइन सिक्स डबल जीरो फिर फिफ्टी का स्क्वायर टू फाइव डबल जीरो फोर्टी का स्क्वायर सिक्सटीन हंड्रेड या वन सिक्स डबल जीरो और ट्वेंटी का स्क्वायर फोर हंड्रेड ठीक है तो ये डी स्क्वायर निकाल लिया और इसकी टोटल हमारे पास में कितनी आ रही है थ्री नाइन फोर जीरो और हमारा स्टैंडर्ड डिविशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट मतलब थ्री नाइन फोर जीरो में हम सेवन का डिवाइड कर देंगे और फिर उसका रूट निकाल लेंगे तो सचिन जो तेंदुलकर हैं उनके रनों का स्टैंडर्ड डिविशन आ जाएगा सेम ऐसा कैसा हम गांगुली के जो रन हैं उनका भी प्रमाण विचलन स्टैंडर्ड डिविशन निकाल लेंगे तो इनका एक्स वाई बार कितना आया था इसको हम वाई मान लेते हैं या बोले एक्स भी ले सकते हैं तो इनको हमने एक्स जैसे ले रखा है यहाँ पर ठीक है तो इनकी टोटल कितनी आ रही थी थ्री फिफ्टी तो थ्री फिफ्टी अपॉन सेवन किया कितना आया फिफ्टी अब हम डिविशन निकालेंगे मतलब इन सब में से हम क्या करेंगे फिफ्टी को लेस कर देंगे ठीक है तो सभी में से फिफ्टी को लेस करने पर हमारे पास में ये आ गए हैं और फिर इन सब का हमने स्क्वायर किया वो टोटल आ गया हमारे पास में एट और अब इनका स्टेशन कैसे होगा सिग्मा वही फॉर्मूला हमारा तो 840 फोर्टी अपॉन सेवन और उसका अंडरूट कर लेंगे क्लियर हो गया तो जैसे देखिए एक्स बार हमने निकाला कितना आया था 60 आया था सचिन तेंदुलकर के और जो गांगुली के रन है उनका एक्स बार कितना आया था 50 आया था ठीक है दोनों का हमने निकाल लिया फिर इसका स्टैंडेशन निकालना है तेंदुलकर के रनों का तो 3940 में हमने सेवन का डिवाइड कर दिया कितना आया सेवेंटी आया ठीक है ये क्या है स्टैंडर्ड एविशन प्रमावितन है और गांगुली के रनों का प्रमावितन कितना आया एट फोर जीरो जीरो पॉइंट सेवन किया तो थ्री फोर सिक्स फोर आ गया
अब हम दोनों श्रेणियों का सीवी निकालेंगे और सीवी क्या होता है कॉपिशेंट ऑफ वेरिएशन विचरण गुणा क्या होता है प्रमा विचलन अपॉन समांतर मार्जिन टू सो तो सेवेंटी फाइव पॉइंट जीरो टू अपॉन सिक्स टू इंटू हंड्रेड क्या था कितना आया वन ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो थ्री आया और इसका कितना आया सिक्सटी नाइन पॉइंट टू एट परसेंट अब हमने क्या कहा तो किन के रनों में अधिक संगता है जिस श्रेणी में सी का मान कम होगा ठीक है तो दोनों में से कम कौन सा है ये ठीक है जो गांगुली किरण है उनका जो सीवी हमने ज्ञात किया वो कम आया इसका मतलब गांगुली के रनों में अधिक संगतता है ठीक है गांगुली का जो प्रदर्शन है वो तेंदुलकर की तुलना में ज्यादा स्थिर है ठीक है जैसा कि हम ये देखते हैं जो हमने क्वेश्चन था उसमें ठीक है यहाँ पर हमारे पास में जो नंबर दे रखे थे हमने देखा था कि जो तेंदुलकर उसने क्या किया एक पारी में 150 और एक में 200 बना लिए थे ठीक है इसलिए उसका एवरेज क्या हो गया था सिक्स से ज़्यादा बैठ गया था लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं जीरो पे आउट हो गया था ठीक है और यहाँ पर जो रन है वो एक तरह से क्या है कम है क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर क्या है बहुत सारे कम हैं जबकि जो गांगुली के रन थे उनमें जो बिखराव है उतार चढ़ाव वो क्या है कम जैसे हंड्रेड ये भी हंड्रेड है ठीक है फिर टेन फिफ्टी फोर्टी फोर्टी तो दोनों की अगर हम तुलना करते हैं तो ज़्यादा उतार चढ़ाव जो हो रहा है वो तेंदुलकर के रनों में उसने दो पारियों में बहुत ज़्यादा रन बना लिए और बाकी के पारियों में एक तरह से उनके कम रन है इसलिए तेंदुलकर का औसत ज़्यादा आ गया लेकिन गांगुली का औसत कम होने के बावजूद इसका जो प्रदर्शन है उसमें स्थिरता ज़्यादा है तो ये होता है हमारा विचरण गुणा